Hi, everyone. Um, I want to thank you all for coming out today. Appreciate um, all the time you're spending gathering up all this useful technical information. So thank you very much for inviting me. えー、まずは本日はお越しいただきあ誠にありがとうございます。えー、でさらにあのいろいろこちらの方でもあのこちら日本に来日するたびにいろいろなあ技術的な情報とかも収集することができて、えー、ありがたく思っています。So I'm going to talk about a few different things in this presentation today.、Uh, we'll start off with a little bit of an overview on just what our control strategy is in,、um, at Avid. ではあのまずは今日のアジェンダなんですが、あまあ、あのコンソールについてさまざまな視点から説明しますが、あまずはあのその中の一つとして、これからのコントロールサーフィスでの戦略についても少し触れたいと思っています。Yeah. And then a little bit of a preview on S6 version 2.2, which is going to be shipping next month. でさらにあの今度最新の S6 ソフトウェアバージョンである 2.2 のプレビューを、うんえー、説明したいと思います。こちらのバージョンは来月リリース予定です。Yeah. And lastly, um, I think uh, one of the most important topics we're going to be dealing with is whether or not DSP consoles are dead. で最後にあのこれとても大事なトピックだと思うのですが、DSP コンソールがこの今後、将来があるのかないのかという点についてもちょっとディスカッションしたいと思います。Yeah. Well, actually, DSP コンソール、um, they're not dead, they're still fantastic pieces of gear to work on. But over the years, the development of control surfaces has gotten so good that we're almost at a level now where we're functionally equivalent to what a DSP コンソール can do. あのもちろん DSP コンソールがあーもう,もうあー終わったとそういうことではありません、えー、と DSP コンソールはまあそ,れそれなりにあのすごく素晴らしい操作性やあ機能性を持っているのですがあその反面コントロールサーフェスに関してはあ近年、えー、かなり進化あ等を遂げて、えー、現時点ではあその機能面でいっても DSP コンソールに遜色ないレベルになっていると思います。Yeah. Okay, that's, uh... so, um... As you can see here, over the past couple of years,、um, Avid has been quite busy with the introduction of a lot of new mixing hardware. ここ Avid Now, obviously, we still have other pieces in our lineup that are still available, but all of the new pieces, we've got some unique themes that are consistent from the smallest free.、Uh, Mixing、uh, surface all the way up through our highest end Pro Tools S6. であのお、まあ、さまざまなピースがあるわけですが、あ一番小さい、えー、Pro Tools コントロール、これ無料のおおアプリなんですが、あからあ一番ハイエンドのお Pro Tools S6 システムまで、えー、一貫したあ、まあ、あの考え方で、えー、フィロソフィーで、えー、制作しているのが分かります。Now, one of the things that we got when we acquired Euphonics was the Yukon Control Protocol. And of course, all of these new surfaces are Yukon enabled, which means that they're not only great with Pro Tools, but they'll also co-、uh, control other third party Yukon enabled applications. Uphonix を買収した際に、Yukon というプロトコルを手にしたんですが、これを使うことによって、Pro Tools の制御はもちろん、その他にもサードパーティーのアプリケーションで Yukon 対応しているアプリケーションをコントロールする。コントロールすることができるという点がとても重要だと思っています。Yeah. And of course, because they all use Pro Tools automation, it means that whether you're working in your own personal studio, small editorial room, all the way up to the highest end film, feature film mixing stages, they all use the same automation system. あのどのコントロールサーフェスを使ってもプロツールズのオートメーションシステムがその根底にあるためベッドルームで自分の部屋でプロツールズコントロールを使って制作するしても最大級のフィルムダビングステージなどで S6 を使って制作しても基本的なオートメーション機能は全て同じということが掲げられます。That's really important is being able to see what's going on with your mix. Mix engineer to stay a hitz, to the more digina, yoso nan desga, ima no genzai, nanyo, or mix no jotai, or zentaizo, hark through to you tenga arimas. And there's been a trend, whether it's in music or in post production, that sessions are just getting bigger and bigger. It seems like every year you have to mix more material. Whether it's a music track or whether it's a big feature film, the track counts are just going up and up. 
えー、であの最近のトレンドなどですがトラック数に関してはトラック数があ,あの年々増加している傾向にあり、えー、とても大きなセッションを操作しなくてはいけないという状況,状況がよくあります。Yeah. So one of the things we're doing across our control surfaces, we're using color for the, to aid the mixer in seeing what's on the surface without having to read small displays and read track names. So、you'll see that all the way through the line that we use extensive use of color coding. で、あの例えばこのセッション管理をより楽にするために、えー、このユーコンアビドのコントロールサーフェスで使っているカラーコードというのがあります。でこれによって、その機能によって色分けをしているために、一目で見ても今何を操作しているのか、何が立ち上がっているのかをすぐ確認することができます。We not only use that for the track colors, but we also use that for the type of processing in the Pro Tools control app or on the dock, Pro Tools S3 and S6. If you're adjusting an EQ, the knobs turn purple. If you're doing dynamics, they turn green. であのトラックのカラーももちろんなのですがその他にもイーコライザーやダイナミクスさんのプロセッシング前にも色が設定されています例えばイーコライザーの場合は全部紫ダイナミクスの場合は緑というようにこれらのカラーコードはどのコントロールサーフェスどのレベルのコントロールサーフェスを使っても全部統一されています We're also given the user a lot of capabilities to be able to customize what they're doing on the surface through soft keys And we have soft keys even on the free Pro Tools control app all the way through our surfaces. でさらに作業がよりしやすいように皆さんそれぞれ作業方法が少し違うと思うんですがそれに対応できるようにカス,タムのカスタムのソフトキーの設定が可能になっていますでこちらのソフトキーに関してはコントロールプロツールコントロール OS アプリのものから S6 まで全てで行えることができます。The various soft keys will also allow you to be able to populate what's on the channel strips by using layouts. Layouts allow you to order the tracks that you want to mix right at that time on the surface as you like to see them. でさらに、えー、セッションの中のトラックを自由に今あ行いたい作業に適した方法で、えー、表示することができるためにチャンネルのレイアウトを作ることができます。でこれによって今作業しているフェーダーだけをセッションの順番とは関係なくすべてサーフェスの上に立ち上げることができます。Yeah.